ጤናይስጥልኝ ተማሪዎች ጤናይስጥልኝ መምህር ተማሪዎች ያለፈው ክፍለ ጊዜ ትምህርት ምን እንደነበር ትዝላችኋል? አው ያለፈው ክፍለ ጊዜ ትምህርት ስለ አመዛዛኝ ድርሰት ምን እነትና አላማ ነበር የተነጋገር ነው። የፕላዝማ ሞዴል ተማሪዎችም ከመምህራቸው ጋር ሆነው አመዛዛኝ ድርሰትን ለመጻፍ መከወን የሚያሻቸው ተግባሮችን ሲያወሱ ተከታትላቸዋል። በመቀጠልም በትምህርት ቤቱ በሚከበረው የድርሰት ቀን የስነ ጽሁፍ ውድድር የላቀ ውጤት ያስገኘ ስራን አቀረበንላችሁ ነበር። በመጨረሻም ቀና አመለካከት ያላቸውና የሌላቸው ሰዎችን በማወዳደርና በማነጻጸር ሶስት አንቀጽ ያለው አመዛዛኝ ድርሰት ጽፋቹ እንድትመጡ የቤት ስራ ሰጥታችሁ። ተማሪዎች የቤት ስራችሁን ሰራችሁ? በጣም ጥሩ አሁን ወደ እለቱ ትምህርታችን በቀጥታ ከመግባታችን በፊት የንዑስ ክፍሉን አላማዎች በጥሞና ተከታተሉ አላት በስርዓት እየተቀናጁ የሚመሰርቱት ከቃል በላይ የሆነ ነገር ግን ከአረፍተ ነገር በታች ያለ የቋንቋ መዋቅራዊ አካል ሐረግ ይባላል። ሐረግ ከአይነት አኳያ አምስቱን የቃል ክፍሎች በመያዝ ስማዊ፣ ግሳዊ፣ ቅጽላዊ፣ ተውሳ ከግሳዊና መስተዋደዳዊ ሐረግ ተብሎ ይመደባል። ስማዊ ሐረግ ስምን በመሪነት የሚይዝ የሐረግ አይነት ነው። ይህ ሐረግ ከመሪውና ከሌሎች ተዋቃሪዎች ሊመሰረት ይችላል። ለምሳሌ የሳር ቤት፣ የማረቆ በርበሬ ወዘተ ተጠቃሽ ስማዊ ሐረጎች ናቸው። ቅጽላዊ ሐረግ ከስማዊ ሐረግ ተዋቃሪዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን መሪውን ስም ከአይነት ከመጠን ከቦታ ከባህሪ ወዘተ አኳያ ለመግለጽ ይገባል ለምሳሌ ከሚከተሉት ስማዊ ሐረጎች በቅንፍ ውስጥ ያሉት ተዋቃሪዎች ቅጽላዊ ሐረጋት ናቸው ትንሽ ፍየል በጣም ጠባብ ጎጆ ግሳዊ ሐረግ ግስን በመሪነት ያዘ ሲሆን ልጅቱ አለቀሰች ሁለት ፍየሎች ገዛ የሚሉት አረፍተ ነገሮች የግሳዊ ሐረግ ምሳሌ መሆን ይችላሉ። ቀሪዎችን ሁለት የሐረጋት አይነቶች ደግሞ ከክፍል መምህራቹ ጋር የስርጭት እንዳበቃ በሚኖራቹ ቀሪ ጊዜ እንድትነጋገሩባቸው ይሁን። እንግዲህ ተማሪዎች ቃላት ሐረጋትን እንደሚፈጥሩ ሁሉ ሐረጋትም በወጉ ተደራጅተው ሙሉ ሐሳብ የሚሰጥ መዋቅር ሲመሰርቱ አረፍተ ነገር ይባላል ስለሆነም ስማዊ ሐረግና ግሳዊ ሐረግ በስርዓት ሲጣመሩ አረፍተ ነገርን ይመሰርታሉ ማለት ነው ለምሳሌ የትዕግስት አክስት ከአዳማ መጣጅ የሚለውን አረፍተ ነገር በናይ ስማዊ ሐረጉ የትዕግስት አክስት ሲሆን ግሳዊ ሐረጉ ደግሞ 
ከአዳማ መጣጅ የሚለው ይሆናል በተጨማሪም አረፍተ ነገር በውስጡ ከሚይዛቸው የሃረጋት ብዛት አንጻር ተራ እና ውስብስብ አረፍተ ነገር ተብሮ በሁለት ይካፈላል በመሆኑም አንድ ግስ ብቻ የሚገኝበት ተራ አረፍተ ነገር ሲባል ከአንድ ግስ በላይ ያዘውን ደግሞ ውስብስብ አረፍተ ነገር እንለዋለን የሚከተሉትን ምሳሌዎች እንደ አብነት እንመልከት ብሩክታዊት ስላለቀሰች አይኗ አበጠ ብሩክታዊት የሚለው የአረፍተ ነገሩ ባለቤት በመሆኑ ስማዊ ሐረግ ሲሆን ስላለቀሰች አይኗ አበጠ የሚለው ደግሞ ግሳዊ ሐረግ ይሆናል እንዲሁም በአረፍተ ነገሩ ውስጥ ስላለቀሰች እና አበጠ የሚሉት ሁለት ግሶች በመኖራቸው ውስብስብ አረፍተ ነገር ነው ይባላል ከቤተክርስቲያን መጡ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ስማዊ ሐረጉ እነርሱ የሚለው በውስጥ ተዋቂነት የሚጠራው ቃል ሲሆን ግሳዊ ሐረጉ ከቤተክርስቲያን መጡ የሚለው ይሆናል ከግስ አይነት አንጻርም አረፍተ ነገሩ መጡ የሚል አንድ ግስ ብቻ ስላለው ተራ አረፍተ ነገር ነው እንላለን ተማሪዎች ገለጻውን በሚገባ ተከታተላችሁ አጥሎ የቦያን እንስራ እንመልከት ቦያ የቃላት እንስራ አለችው በእንስራው ውስጥ በርካታ ቃላት ሐረጋትና አረፍተ ነገሮችን ይዛለች እንስራው ቧንቧ ስላላት ቦያ የፈለጋቸውን መስረታዎች መመስረት ይችላል እስቲ ቦያ ስማዊ ሐረግ ግሳዊ ሐረግ እንዲሁም ተራና ውስብስብ አረፍተ ነገሮችን ሲመሰርት አብረን እንመልከት ተማሪዎች እንደተረገራችሁ ከንስራ ይፈልጋችሁትን ምስረታ ማካሄድ ይችላልው ዛሬ ግን ስማዊ ሐረግና ግሳዊ ሐረግ እንዲሁም ተራና ውስብስብ አረፍተ ነገሮችን በመመስረት አሳያችኋለሁ ተማሪዎች በጥሞና እየተከታተላችሁ ነው መልካ አሁን ደግሞ በመስል ማሳያው ላይ የቀረቡላችሁን ጥያቄዎች የምትሰሩበት የመልመጃ ጊዜ ላይ እንገኛለን
ተማሪዎች አሁን የመልስ መስጫ ጊዜው ስለተጠናቀቀ ቀጥሎ የማቀርብላችሁን መልሶች በመከታተል እርማት ታደርጋላችሁ እንግዲህ ተማሪዎች አሁን የዛሬው ትምህርታችን ራስ ሀረጋትና አረፍተ ነገሮች ምስረታና ምደባ ነበር በዚሁም መሰረት የቃላት ቅንጅት ሀረግ እንደሚመሰረት ከአይነት አኳያም ሀረጋቱ ስማዊ ግሳዊ ቅጽላዊ መስተዋድዳዊ እና ተውሳ ከግሳዊ እንደሚባሉ ተነጋግረናል እነዚህ ሀረጋት ተዋቀረው የሚመሰረቱት አረፍተ ነገር እንደሆነና እነሱም ተራና ውስብስብ ሊባል እንደሚችል ተምራቸዋል በተጨማሪም ተራ አረፍተ ነገር ስንል አረፍተ ነገሩ ያያዘው አንድ ግስ ብቻ እንደሆነ ውስብስብ አረፍተ ነገር ደግሞ በአንጻሩ ከአንድ በላይ ግሶችን ሊያካትት እንደሚችል አውስተን ተነጋግረናል በጣም ጥሩ እነዚህን ሐሳቦች ከግንዛቤ በማስገባት እስቲ በቡድን ሆናችሁ የሚከተሉትን ስማዊ ሐረግ ግሳዊ ሐረግ ቅጽላዊ ሐረግ እንዲሁም ተራና ውስብስብ አረፍተ ነገሮች እያላችሁ በየቦታቸው መድዋቸውና ለመምህራችሁ አሳዩ መምህር እባኮ መልሶቻቸውን ይመልከቱላቸው
ተማሪዎች መልመጃዎቹን መወከራችሁ በጣም ጥሩ በዛሬው ክፍለ ጊዜ ሽፋን ስትተን የተወያየንባቸውን ርእሰ ጉዳዮች በሚከተለው መልኩ እከልስላችኋለሁ ተማሪዎች እናንተም እንደምታስታውሱት ዛሬ ባቀረብኩላችሁ የሰዋስው ንዑስ ክፍል ስለ ሐረጋት አመሰራረት ሂደት ተወያይተናል በዚህም ሐረግ የተሰኘው የሰዋስዋዊ መዋቅር አሐድ ከቃል ከፍ ያለ ከአረፍተ ነገር ያነሰ መዋቅራዊ አሐድ መሆኑን አውስተናል ሐረጋት እንደ ቃል ክፍሎች አይነታቸው እንደሚወሰን የተመለከተን ሲሆን እነዚህም ስማዊ ሐረግ ቅጽላዊ ሐረግ መስተዋድዳዊ ሐረግ እና ተውሳ ከግሳዊ ሐረግ በተሰኙ ዘርፎች እንደሚጠሩ አይተናል ከዚያም ተራና ውስብስብ ስለሚሰኙ ያረፍተ ነገር አይነቶች ምንነትና መለያ ባህሪያት በዝርዝር ተነጋግረናል በዚህም ተራ አረፍተ ነገር የምንለው አንድ ግስ ብቻ ያያዘ አረፍተ ነገር መሆኑን እንዲሁም ውስብስብ አረፍተ ነገር በአንጻሩ ከአንድ በላይ ግሶችን የሚይዝ እንደሆነ አውስተን ተነጋግረናል እነዚህን ርእሰ ጉዳዮች መሰረት ያደረጉ የመልመጃ ሙከራዎችንም አብረን ሰርተናል ከእለቱ የትምህርት ይዘት ገንቢ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሉ እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን እዚ ላይ ይጣናቀቃል ከስርጭቱ በኋላ በሚኖራችሁ ቀሪ ጊዜ ከክፍል መምህራችሁ ጋር በመሆን በተማሪ መጽሐፍ በገጽ 72 ተራ ቁጥር 1 እስከ 3 ያሉ የመልመጃ ሙከራዎችን እንድትሰሩ ለማሳሰብ ወዳለሁ በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ سنገናኝ የምትማሩበት ርእሰ ጉዳይ በስነ ጽሁፍ ንዑስ ክፍል ስር ስለ ዘይቢያዊና መሳለያዊ ንግግሮች ምንነትና ፋይዳ ይሆናል ስለዚህ ተማሪዎች ርእሰ ጉዳዩን አስመልክቶ ቅድመ ዝግጅት አድርጋችሁና መልመጃዎችን ሰርታችሁ እንድትመጡ አሳስባችኋለሁ ስካውን ድረስ በተሳትፎ አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ደናሁኑ መምህር ደናሁኑ ተማሪዎች Thank <music> you.